हाँ इरोज़ मनु वो मल्टी स्टेबल स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन हुई हो इक आदि अलग क्रिएट चेस्टा मने इधर चोदम नाने मल्टी वैल्यूड टेबल्स मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन अंडे नाने की मनु क्रिएट फंक्शन के टीएमपी आने फंक्शन ओके तो क्रिएट चेस्ट मानो आदि एम रिटर्न चेस्ट में आंटे रिटर्न अब तेरे टेबल एंड डिक्लेयर चेस्ट इकड़े एन जे आर आंटे मल्टी टेबल दिन क्लो टेबल या का स्ट्रक्चर नहीं मानो में इकड़े डिक्लेयर चेस्ट नंबर ए वाला ना आटा ये ना एम एम ए वाले अंकुर ना ना आईडी कमा डेट ऑफ बर्थ डेट जब ऐसे ये भी डिक्लेयर जैसा निकले टेबल नहीं नेक्स्ट एस बिगिन इंसर्ट इनटू एट द रेट टेबल सेलेक्ट ID EMP name EMP TOP from employee DOP open okay return and end के इकड़ ने नो का फंक्शन क्रिएट चेस्ट ना नो आदि मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शन है ये दी इकड़ मल्टी टेबल नांटलो रिटर्न ना टेबल रिटर्न चेस्ट में आ टेबल ऐला उन डाले है ये दी फॉर्मेट ने नो आ टेबल या का स्ट्रक्चर इकड़े डिक्लेयर चाहिए आले इति बेसिक का इनलाइन टेबल इनलाइन फंक्शन के इनो मल्टी टेबल फंक्शन के डिफरेंस आन मारता अगर ऐसे मनम टेबल ले क्रिएट चेस ऐसा मो आ टेबल लोग मने दी ये टेबल आये थे उन लोग दांत स्ट्रक्चर है उन लोग दिखाने इकन नहीं नोची डी टेबल की एम्प्लॉयड डीओपी टेबल लो ऐसे डिटेल सेलेक्ट चेस को नहीं आई इंसर्ट ई टेबल लोग इंसर्ट चेस तो नानो आ टेबल लोग का स्ट्रक्चर होची इधर उन्हें क्लाउन तो मन मारता इधर ही पढ़ के यर रिटर्न्स ओके ओके देख लो अंदर रुक गए ओके इधर इसलिए फंक्शन क्रिएट है ना मत इधर मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शन या इधर इलाक क्रिएट जैसा दानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार फ्रॉम एफएन अंडरस्कोर गेट ईएमपी वन ओके ये पूछोगे ना डेटा आने का मन की ये देख टीओबी टेबल लॉन्ची एम्प्लॉय डीओबी टेबल लॉन्ची टेबल लग डेटा वाई मन के आउटपुट आ चुकी है ना मन हम आ टेबल निंची रेट्यू चाहिए अच्छा मटे डेटा ने ये दे एक्चुअली ये आ कानी ये ये मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शंस ले हम और तो नहीं आंटे इकड़ मन हम अपडेट चाहिए � set name equal to sum harika pair id equal to 2 इप्पन ने ना ये टेबल लो इन जी डेटा देख को ने दाने अपडेट चेस ना मन कुंडे मन में अपडेट अटलांटी भी चेले मनोट एरर इचोड़ा ने ऑब्जेक्ट के नॉट बी मॉडिफाई ना मस्त ले इधे आधे आधे मन में इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन्स आए थे मन में अपडेट चेस कोच ना मट अपडेट गाने आवाने चेस कोच मन 
ఇది ఇంకో డిఫరెన్స్ అనమాట మల్టీ లెవెల్ ఫంక్షన్స్కి దీనికి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము టేబుల్ డిక్లేర్ చేసాము ఆ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాము ఎగ్జిట్ దాని లోపల స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాము దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అప్డేట్ అప్డేట్ అలాంటివి మనం చేయలేము అనమాట ఈ ఫంక్షన్తో ఈ మల్టీ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్స్ అదే ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనము ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని ఆ ఫంక్షన్ని విత్ ఎన్క్రిప్షన్ చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ రాసి పెట్టాను ఈ ఫంక్షన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఇక్కడ చూడండి నేను విత్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు మనము విత్ ఎన్క్రిప్షన్ చూసాను కదా ఇది ఇప్పుడు డేటా బేసెస్కి వెళ్ళి శాంపుల్ వన్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ మల్టీ కేస్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్ళి స్కేలర్ ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇది ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ఏజ్ వన్ కదా ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి రిఫ్రెష్ కొడితే చూడండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని రైట్ క్లిక్ వచ్చి స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ టు న్యూ క్యారీ ఎడ్డర్ విండో అని వస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ద టెక్స్ట్ ఈజ్ అయన్ క్రిప్టెడ్ అందుకు మనము ఈ టెక్స్ట్ని చూడలేమనేసి అది చూపిస్తుంది ఎవిత్ ఎవిత్ ఎన్క్రిప్షన్ చూసినామంటే మనకి ఈ టెక్స్ట్ ఏముందో అయితే చూడలేము అదే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ఏజ్ అనేది అది నార్మల్గా చేశాను ఇప్పుడు అది చూడండి క్రియేట్ దాన్ని టెక్స్ట్ చూడాలనుకుంటే టెక్స్ట్ చూడచ్చు అదే విత్ ఎన్క్రిప్షన్తో చేశాను కనుక దీని యొక్క మనకి రాలేదు అవుట్పుట్ ఎర్రర్ చూపించింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కీమా బైండింగ్తో ఎలా చేస్తాము టేబుల్ ఫంక్షన్స్ని అనేది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఒక ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ రాశాను అదేమిటి అంటే రిటర్న్ స్టేబుల్ రిటర్న్ చేసింది ఇది స్కేలర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మన నేను స్కీమా బైండింగ్తో చేస్తున్నాను అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అదే ఇప్పుడు స్కీమా బైండింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈ ఈ ఫంక్షన్లో నేను మన నేను ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే ఫంక్షన్ అనే టేబుల్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను కనుక ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏదైనా టేబుల్లో ఇప్పుడు నేను ఒక డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఇది ఇది స్టేట్మెంట్ రాంగ్ వస్తుంది cannot drop table చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ డ్రాప్ చేయడం బికాస్ ఎందుకంటే ద రెఫరెన్స్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ వన్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ అనేది దానికి రెఫరెన్స్ చేస్తుంది కనుక మనకి డ్రాప్ చేయలేను అదే వితౌట్ స్కీమా బైండింగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను ఇంకా ఈజీగా డ్రా డ్రాప్ చేసేస్తాను అంటే దీని రెఫరెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్లో ఏవే రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో దాని నుంచి మనం ఏమీ చేయలేదు దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్లో కానీ ఇంకేమైనా రిలేటెడ్గా అక్కడ ఉంటే మటుకు దాంట్లో ఎనీథింగ్ మాడిఫికేషన్స్ చేయలేం ఆ మాడిఫికేషన్స్ ఏదైతే చేస్తే అది ఈ ఫంక్షన్కి ఈ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అవి మనం ఏమీ చేయలేము అనమాట ఇది స్కీమా బైండింగ్ యొక్క యూస్ ఓకే ఇది ఈరోజు మనం చూసినది ఈరోజు ఏమేం చూసామంటే మల్టీ వాల్యూ టేబుల్ ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూసాము తర్వాత ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం విత్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ అండ్ విత్ స్కీమా బైండింగ్ అనేది చూసాం ఇది ఈరోజుకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసింగ్